。啊，我忘了自我介绍了，我叫行运，是 TIG 最新副本的负责人，也是 TIG 的一号员工。一号员工？那你和夏克的关系很好吧？当他跟你打听夏总的时候，原则就是捡好听的说，彰显自己死心塌地的狗腿，彰显 TIG 的团结向上。是啊，我最了解夏总了。你有什么问题尽管问我。你们夏总、夏科，他是单身吗？啊？哦，你不知道也很正常。他应该不是一个愿意和别人分享自己私事的人。呃，不是，我是觉得这个问题会不会太私人了？这和投资有关吗？有了女朋友或是家庭，就有了分心的地方；有了弱点，就有了太多不稳定因素。嗯，夏总目前还是单身了，呃，他现在全身心都在 TIG 身上，是吗？今天白痴开年了，他没有亲自来接济。那您还没见到他？他这几年的情况大概都在这儿了，不过时间比较紧，他私人的情况了解的不多。夏克挺有能力，自己一个人白手起家能做到这个程度你怎么在这儿呀？我我家停水了。那么高级的房子也会停水？这儿租期不还没到吗？不住也不住，省得浪费。行吧，那你就再住几天吧，反正过两天也要租给别人。其实呢，你可以搬到我家来住的。啊？我是想说，你天天跟你爸妈住一块多不方便啊。我没什么不方便呀、啊，我妈准备餐餐，还收拾屋子，别说不方便了、啊，离开她，我的生活可能一团糟。人家国外十八岁就独立了，你打算跟你爸妈住到什么时候啊？嗯，也不是没有道理。真的、啊？那就把客房让给我呀、啊，反正空着也是空着，就当你偿还房租了。不行。为什么不行啊？我不喜欢别人住我客房。你这人很矛盾啊，让我住又不让我住，我不管，反正我要住的话，我要重新布置客房，我要和我的手办、海报还有各种珍藏同生共死，寸步不离。那那就更不行了。你，喂，爸。闺女，你你你你怎么还不回来？你这在哪儿呢？这是？我在外面啊。哎，我我我刚才好像听见走廊有你声音、啊。爸，您听错了吧？你不会就跟这老板在一块儿吧？哎，怎么可能？您别瞎想啊！啊？你打算跟我地道战到什么时候呢？嗯，最起码得到投资落地吧。今天顺利吗？哎，我总算知道那个秦总为什么这么赏识张组长了。他不仅人长得漂亮，还说了一口流利的葡萄牙语。哦，对了，他今天当着我的面制服了一个小偷，从容不迫，发丝都不带动，特别帅。所以你本来想征服别人，最后被别人征服了。
。我好像是没给他留下什么特别好的印象。我们 T I G 呢是靠实力赢得的投资，你不要想这些有的没的。嗯。艾米和依依说了，这种评估是受评估组主观意识影响的，所以我还是要给他留下个好印象。嗯。哎，我不跟你说了，我得回去了，不然我爸真要守在你门口了。我先走了啊。